это на клуб Лев Котея. Надеяться на то, что хорошие, самые лучшие наша команда матч проведет. Удар поворот там наносит сейчас Анастасия Линник, но этот выстрел блокируется. Еще одна попытка пробить от Анны Сас на сегодняшний день. Во всяком случае, самое место. Линник прострел делает и вмешивается в ход игры защитницы. Еще один удар поворотом и пенальти. Безусловно, Вес. с Боснейкой не согласны. Ну вот, мяч к Шупо попадает. Ну и в руку капитану Николона против Анастасии Шупо. Удар поворот там легче проводить. Смотрим повтор. В правый от голкипера угол мяч Анастасия Шупо отправляет. Мне кажется, что Мария Матфау не гадала, а действовала по удару. Да, вот не бросает. Шупо, еще один момент, удар поворотом Анастасия наносит, а, видимо, мало ей, одна... она вне игры, но помнится мне, что всегда, всегда то Динамо Бгуф, кто сборная Беларуси, в общем-то, ее опасались, и в такой минуте у нас счет становится 2-0. Давайте разбираться, что тут у нас произошло. Вот не знаю, Манюкова. Нет, это... Да. <смех> объявляют, объявляют, что забивает Дарья Манюкова с передачи Карина Льковик. Да, действительно, давайте еще раз смотреть. Вот эта подача пошла. Да, ну и Манюкова 2-0, 40 минута и настроение болельщиков сборной Беларуси становится еще лучше. Ну, наверное, по-другому быть не могло. Ну... А, ну САС... Ну, а Андрея Эвстратию вышла на футбольное поле. Вот, к сожалению, не заметил я. Ну, вот так. Шупо. Делает прострел. С мячом встречается Карина Альховик. Судя по всему, так и есть. Две ударные силы главные в женском российском футболе. Но я думаю, что на прежней позиции Локомотив хочет вернуться. Удар по воротам. И еще это разгром сборной Кипра. Счет пока вот у нас повторяется тот, что и был в апреле, когда вот на территории сборной... Мы что с, по-моему, с Юлей Слесарчик, если я не ошибся, сейчас беседует на наш генеральный секретарь, я имею в виду. Плохо на Шупо, и здесь, конечно, спринт остается за белорусской, уходит на соперницей, прострел, удар по воротам, и мяч сетки полезный в этой атаке оказалось. Да, не передачу, конечно, мяч проводит Валерия Белая, а передачу делает Анастасия Шупо. Ну и там, наверное, если бы не Белая, то к мячу подоспела бы и тоже его отправила точно по виду, конечно, легионерок. Ну что, кто там, Капша или Черленок исполнит этот штрафной удар? Может быть, белорусские зайдут и на пятый мяч? А почему бы и нет? Мы не будем против, точно. Черленок, подача и мяч ворота заходит. Это Алина Черленок на 90-й минуте все-таки делает счет очень-очень красивым. 5-0. Мяч, давайте смотреть еще раз. Вот такая вот подача у нас пошла. Да, ну и я думаю, что все-таки это ошибка вратаря. Но безусловно, безусловно, сборная Беларуси должна играть в другом дивизионе, в Лиге Б. Это повтор.